På konduktörsgatan 12 finns ett litet bageri som är öppet nästan jämt. Man kan gå förbi och se alla tårter, bullar, kringlor och kakor genom det stora skyltfönstret. Där inne finns också bagaren Bobbo och det är han som bakar alla godsakerna. Han kliver upp nästan mitt i natten när alla andra sover och börjar knåda de olika degarna. Vad är det för degar? Ja, det, är lite, det är lite olika bakdegar. Liksom. Hej! Här sitter ni och läser. Vad bra! Vet ni hur många bra saker som händer när man läser högt för sina barn? Nej. Nej, eller nej. Genom läsningen så stärker man anknytningen och skapar närhet med barnet. Det blir plats för det spontana, empatiska samtalet. Barnet får träna på både riktad och delad uppmärksamhet. Man tränar sin koncentration. Barnet utvecklas också språkligt, socialt och känslomässigt. Och så blir det mer förberett för skolan och livet. Ja, bra grejer. Vad spännande. Berätta mer. Vad är det man blir bra på? Jo, man blir bra på det man tränar. Och när man tänker på läsning så kanske man först tänker på språkutveckling. Men det finns ju faktiskt saker som man tränar som är väldigt viktiga och som handlar om andra delar av hjärnans utveckling. Det jag tänker på först och främst är närhet. En av de absolut viktigaste sakerna är att anknytningen mellan barn och vuxen stärks genom att man får tid för varandra. Och alla katterna här nere ser du. Anknytningen har stor betydelse för barns känslomässiga utveckling och självkänsla samt förmåga att skapa relationer. Men spontana empatiska samtalet, vad, vad betyder det egentligen? Jo, när det uppkommer en situation där man kan få barnet att verkligen känna sig lyssnad på. Men när det är det egentligen man har sådana här samtal med sina barn då, då man faktiskt får reda på saker. Är det när man går på ICA, man ska handla massa saker och det är stressigt och skrikigt och sent på eftermiddagen? Eller är det när man ska få väg barnen till skolan och det är stressigt och skrikigt och tidigt på morgonen? Eller är det i andra situationer? För mig och för många så är det inte ovanligt att de samtalen kommer när man till exempel har suttit och läst en bok eller ligger i sängen eller sitter i soffan tillsammans. Det är Johan. Mm. Hur vet man om man har blivit kär? Ja, man, man blir väl glad kanske när man tänker på den personen. Är du kär i någon? Ja, eller ja. Det kanske jag, det jag kanske är det. I, I Maja. I klassen. Ja, vad roligt. En annan viktig del man tränar i läsningen är uppmärksamhet och koncentration. Dessa funktioner är väldigt centrala i många av de vardagssituationer som vi befinner oss i både i skolan men också utanför skolan. När man läser tränar man också en viktig social färdighet kallad joint attention. Alltså att man har en delad uppmärksamhet. Något som man gör tillsammans, som man upplever det tillsammans. Fyll den här, sa han. Har du sett vilken läskig tjuv? Ja. Ah. Men sen riktigt, riktigt tuffa tjuvskor på sig. Så har han en mask på sig, ser du. Han läskig. Att läsa med sina barn tror jag de flesta tänker är bra för språkutvecklingen. Men vad är det då för bra saker som händer? Jo, men det är ju stor skillnad för de flesta i vardagsprat jämfört med skriven text. Det är ju fler ord i skriven text och framförallt annorlunda ord. Vilket innebär att det ordförrådet stärks när man läser högt för sina barn än när man bara pratar med dem. Att lära sig språket handlar också om att ha fokus på hur ord låter. Barn tränar ju det här genom bland annat rim och ramser. Mm. Kaka baka, liten kaka, rulla, rulla, liten bulla. Mjöra den och kaka, den och så in i ugnen. Kaka baka, liten kaka, rulla, rulla, liten bulla. Mjöra den och kaka, den och så. Man lyssnar på hur om ord låter lika, om ljuden är långa eller korta. Att lära sig bokstavsljuden är en viktig förberedelse för att lära sig läsa. När man läser tillsammans med sina barn så ger man dem en större beredskap för skolans värld. Det är ju till och med så att om man läser för barnen varje kväll, från det att de använder pekböcker tills de börjar skolan, så har de en språkutveckling som ligger ett helt år före jämfört med barn som inte läser lika ofta. Du, du ska ju snart sluta på förskolan och börja i skola för de lite större barnen. Hur känns det? 
Förvisso så kommer jag att sakna mina förskolepedagoger och mina vänner. Men samtidigt känner jag en tillförsikt inför en progression i utmaningarna. Att läsa tillsammans med sina barn tränar också barnets sociala och känslomässiga färdigheter. När man läser tillsammans tränar man på de känslor som historierna tar upp. På natten hade Bobo svårt att sova. Han tänkte på tjuven som satt någonstans och mumsade på alla hallongrottorna. Plötsligt kom han på att tjuven kanske inte visste att man kan få väldigt ont i magen när man äter alldeles för många kakor. Och det spelar då självklart roll hur man läser boken. Därför kan det ju vara viktigt att man som vuxen faktiskt själv tycker om boken. Det är ju lättare att läsa med inlevelse i något som skapar känsla. Att läsa tillsammans tränar också de sociala färdigheterna genom att man i fantasins värld övar på olika situationer. När man läser med sina barn tränar man även föreställningsförmågan. Alltså att man tränar på att klura ut vad är det som kommer hända härnäst. Det är en viktig förmåga i vardagssituationer. Hur ska jag göra då som förälder när jag sitter och läser med mitt barn? Alltså först och främst vill jag bara säga att det viktigaste är att man läser inte hur det ser ut eller hur man gör. Utan det viktigaste är bara att man läser tillsammans. Sätt liksom inte så höga krav på er själva och hur det ska vara och så utan bara att läsa det är det viktigaste. Men det finns ju några saker man kan tänka på. Mm. När ni läser tillsammans med era barn, prata gärna om bilderna som finns i böckerna. Lyssna mer på vad barnen säger än hur de säger. Och korrigera inte om de säger fel, utan säg det rätta ordet istället utan att kommentera. Det doftade underbart längs hela konduktörsgatan och folket i staden förstod att idag kunde man köpa färska hallongrottor hos Bobo. Gud vad gött. Ja. Jag älskar grottegrottor. Jag visste det är gott med hallongrottor. Mm. Man kan äta hundra grottegrottor på fem minuter. Kan du äta hundra hallongrottor? Ja. Kan vi äta grottegrottor sen? Vi kan kanske äta lite hallongrottor sen, ja. Det kan vi göra. Fråga gärna om några ord och prata om orden tillsammans. Ja, det finns såklart andra sätt att stimulera språkutveckling på förutom att läsa. Det handlar ju till exempel om att barnen kan återberätta saker som de har upplevt, filmer som de har sett eller barnprogram som de har tittat på. Och samtala och diskutera och prata med era barn. Andra sätt är ju att lära barnen olika verser, sånger och rim och ramser. Vanliga funderingar som föräldrar ofta tar upp är ju vad ska jag läsa? Och återigen vill jag bara säga att läsa med sina barn det är det allra viktigaste. Och mitt bästa tips är nog att ni tar med era barn till biblioteket och tar hjälp av den otroliga personalen som finns där att hitta bra böcker och sätt att skapa läslust. Hej och välkomna till biblioteket. Hit kan du som förälder komma tillsammans med ditt barn och hitta en massa härliga böcker. Och vet du inte vad du ska låna så kan du gärna fråga oss så hjälper vi till. Och det kostar ingenting att låna böcker, det är alldeles gratis. När kan man börja läsa med sina barn då? Jo, man kan läsa från deras första dagar. När de är riktigt små kan man använda pekböcker. På frågan om det finns fel böcker så finns det självklart litteratur som är mer eller mindre lämplig beroende på mognadsgrad. Vissa böcker kan ju vara väldigt läskiga. Men jag brukar tänka att det alltid är bättre att läsa än att inte läsa alls. Och ibland vill också yngre barn ha lite läskigare böcker. En annan fråga jag kan få ibland är vad jag gör om barnet inte gillar att läsa. Och försök att ta hjälp av bibliotekets personal och hitta böcker eller texter som berör de intressen som barnet har. Björn! Björn! Har du hittat någon bok? Vart är den? Där! Oj, vad har du hittat? Vad duktig du är! Vi ska ju fylla i läsor, men när vi kommer hem nu så får jag en liten... Det är sant, står det här. Kom nu Björn, ska vi hem och mysa lite.